ஆகாயம் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் சிவகுமார் வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக பதட்டமான சூழ்நிலை தான் இருந்துட்டு வருது மிகப்பெரிய அளவில் வன்முறையும் வெடித்திருக்குது கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் வந்து அந்த இதில் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க எதிர்கட்சிகள்லாம் தொடர்ச்சி என்ன குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்கன்னா அந்த மாநிலத்தை பாஜக தான் ஆள்றாங்க அந்த மாநில முதலமைச்சர் ஏன் ஆரம்பத்திலேயே இந்த விஷயத்தை வந்து கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரல அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வன்முறைக்கே வந்து பின்னணியில் பிஜேபி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது பிரதமர் மோடி அவர்கள் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் போறாரு கர்நாடகாவில் எலெக்ஷனுக்காக கேம்பெயின் போறாரு ஏன் வந்து மணிப்பூருக்கு போக மாட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் தொடர்ச்சி எழுப்பப்பட்டு வருது இந்த சூழல்ல நேற்று இரவு வந்து ஒரு வீடியோ வெளியானது அந்த வீடியோ வந்து பார்க்குறவங்களே பதப்பதைக்க வைக்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த வீடியோவில் ஒரு கும்பலுக்கிடையே மாட்டிக்கிட்ட ரெண்டு பெண்கள் வந்து நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு கூட்டு பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படுறாங்க இந்த சம்பவம் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா மே நான்காம் தேதி நடந்திருக்குது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் ஆகியும் ஏன் இன்னும் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ஏன்னா அப்போதே வந்து எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருக்குது இது தொடர்பாக அந்த மாநில முதலமைச்சர் பைரன் சிங் வந்து இன்னைக்கு தான் வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காரு அந்த அறிக்கையில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கண்டிப்பாக வந்து குற்றவாளிகள் நாங்கள் தப்பிக்க விட மாட்டோம்னு சொல்கிறாரு ஒரு சிஎம்மா இருக்கிறவருக்கே ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த இந்த சம்பவம் தெரியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லோருக்குமே எழும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதங்களுக்கு அப்புறமா பிரதமர் மோடி அவர்கள் மௌனத்தை கலைச்சிருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களையும் அவமானப்படுத்துகிற சம்பவம் இது இந்தியாவின் மகளுக்கு நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மணிப்பூர்ல தற்போது என்ன நடக்குது அந்த வீடியோ சம்பவத்து என்று என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோல விரிவா பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி ஆகாம் வாய்ஸ் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வடகிழக்கு மாநிலங்களிலேயே இயற்கை வளங்கள் எழில் கொழிக்கும் மாநிலம்னா அது மணிப்பூர் தான் மணிப்பூர்ல பாஜக தலைமையிலான ஆட்சி தான் நடந்துகிட்டு வருது மே மூணாம் தேதி தான் இந்த பிரச்சனை வந்து ஆரம்பிக்குது இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாஜக தேர்தலுக்கு முன்னாடி கொடுத்த வாக்குறுதி தான் மணிப்பூர் மாநிலத்தை பொறுத்தவரை ரெண்டு வகையான இனக்குழுக்கள் தான் அதிக அளவுல வாழ்ந்துட்டு வராங்க ஒன்று மைத்தேயி அப்படிங்கிற பழங்குடி அல்லாத பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினர் இரண்டாவது அந்த மாநிலத்தோட பூர்வ குடிகளான குக்கி எனும் பழங்குடியினர் இதுல குறிப்பா மைத்தேயி சமூக மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த மாநிலத்தில் வாழ்ந்துட்டு வராங்க ஸோ அவங்கதான் வந்து யார் ஆட்சி அமைக்க போறாங்க அப்படிங்கிற தீர்மானிக்கிற சக்தியா இருக்காங்க நம்ம முன்னாடியே சொன்னது போல பாஜக இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறுறதுக்காக வந்து ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்க அந்த வாக்குறுதி என்னன்னா மைத்தேயி இன மக்களை பழங்குடி அந்தஸ்து கொடுப்பதா சொல்லியிருந்தாங்க சொன்னது போலவே அவங்க தேர்தலில் வந்து வெற்றியும் பெற்றாங்க அதை தொடர்ந்து சமீபத்தில் நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பு வருது நீங்க ஏற்கனவே வந்து தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா மைத்தேயி இன மக்களுக்கு பழங்குடி அந்தஸ்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மோதல் வெடிக்குது இந்த வன்முறையில் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ கணக்குப்படி பழங்குடி <laughs> மைத்தேயி <laughs> மூன்றாவது ஒரு பெண் 
பாதிக்கப்பட்டவங்க கூட நான் நிற்கிறேன் அதில் வந்து தப்பு செஞ்சவங்க யாராலும் இருந்தாலும் நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த சம்பவம் நடந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாட்கள் ஆகுது ஆனாலும் வந்து ஒரு சிஎம்கே வந்து இந்த சம்பவம் வீடியோ வெளியானதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது ஸோ காவல்துறை வந்து அவர் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குதா காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரான முன்னாள் அமைச்சர் ப சிதம்பரம் அவர்களும் மிகப்பெரிய அளவில் கண்டனம் தெரிவித்தது மட்டும் இல்லாமல் மணிப்பூர் பாஜக அரசை டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் முதல் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இன்றைய காலையில் தான் வந்து மௌனம் கலைச்சாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நாங்க வந்து தப்பு செஞ்சவங்க யாரா இருந்தாலும் விடமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஏற்கனவே கடந்த காலங்களில் வந்து பாஜக ஆளுற உத்தரப்பிரதேசத்தில் அத்திராசில் நடந்த சம்பவம் நம்ம மறக்க மாட்டோம் அதில் என்ன நடந்தது பாஜக என்ன பண்ணாங்க அதே போல குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சியில் கோத்ரா ரயில் சம்பவம் எப்படி நடந்தது அதில் பாதிக்கப்பட்ட பில்கிஸ் பானு அவர்கள் அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்காமல் இன்னும் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ கடந்த கால சம்பவங்களை வச்சு பாஜக வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து எல்லோருமே விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தெளிவாக தெரியுது இறுதியாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான சந்திரசூத் அவர்கள் நானும் இந்த வீடியோவை பார்த்தேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா பெரிய அளவுல மன உளைச்சலுக்கு உள்ளான பாஜக அரசு உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கலனா நீதிமன்றம் வாயிலாக நாங்களே ஒரு நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல எச்சரிக்கையும் எடுத்திருக்காரு